Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Léo Tomás e sejam bem-vindos ao canal Cine Coleção Virtual Léo. Hoje com mais um Sessão Desembalo. Sessão Desembalo número 11. Onde eu vou mostrar aí dois novos itens que chegaram para a minha coleção de filmes. É um Blu-ray e um DVD. Ambos os filmes têm temática oriental. Né? Tem atores orientais. Um deles é do Oliver Stone e o outro deles é do Ang Lee. Quais serão esses filmes, hein? Quais serão esses filmes? Antes de mais nada, eu quero agradecer a vocês aí que acompanham o meu trabalho. Tô com 90 inscritos, cara. 90 inscritos no meu canal. Isso pra mim é uma honra. Isso pra mim é... Assim, é... eu não tenho nem palavras, cara. Porque 90 inscritos num canal simples como o meu... Simplório é sinal de que tem gente que realmente curte o que eu faço. É... Cara, não tenho nem palavras, eu estou muito satisfeito. Vamos ver se eu chego a 100, né? Pelo menos se eu chegar a 100 vai ficar melhor ainda. Mas 90 eu já acho assim, um número espetacular, cara. É sinal de que as pessoas estão gostando do que eu estou fazendo, apesar da simplicidade com que eu faço. Né? Então é isso, gente. Se você é... está assistindo o meu, meu vídeo e ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve, cara. Dá uma curtida, dá uma compartilhada, dá um comentário positivo, negativo, o que seja. Né? E eu também quero falar uma coisinha, cara. Eu quero falar que estou muito feliz nessa, como é que eu posso dizer, retomada do Home Video Nacional, né? Hoje é dia 19 de junho de 2020, né? Ontem a Versátil colocou para pré-venda a coleção do, do filme A Mosca, né? Tem aí a Mosca da Cabeça Branca, a Mosca Rifimagem de 86, a Mosca 2, que é a continuação da, da Rifimagem de 86, mais dois filmes aí da temática, uma coleção bacana. É a Mosca da Cabeça Branca em Blu-ray no Brasil, cara. Isso é algo que eu não imaginaria. E outros lançamentos aí, cara, Doze Homens e Uma Sentença, Sete Samurais, Versátil arrebentando, cara. E outras empresas aí que estão lançando obras relevantes, obras importantes aí no nosso universo do home video. Né? Tem aí a, a Versátil de novo, né? com o Essencial do Carpenter. Parece que vão lançar de novo o Essencial do Cronenberg, não sei. Tem aí obras-primas. É, tem lojas aí relançando... Relançando não, lançando no Brasil filmes como Infiltrado na Clã, é, Yesterday, quer dizer... Estamos num momento muito aquecido no nosso mercado de home video, né? Pena que eu não tenho dinheiro para acompanhar isso tudo, mas o que eu consigo comprar, compro ali, compro aqui. Tá uma, tá uma... Não vou dizer que é uma renascença do mercado de home video, mas é um momento bem interessante. E eu sugiro que quem tem dinheiro para acompanhar esses lançamentos, se puder comprar, compre, cara. Porque eu acho que é algo que não vai voltar a acontecer tão cedo. Eu espero que seja um movimento duradouro, tá? Basicamente, eu espero que seja isso. Que seja um movimento duradouro, que o mercado de home video brasileiro volte à sua era de ouro, digamos assim. Mas se não for isso, se for apenas assim um ponto fora da curva, vamos aproveitar, né? De qualquer maneira, vamos aproveitar. Quem puder aproveitar, aproveita. Quem não puder aproveitar, pelo menos para comprar um ou outro... Ah, lá, os baratinhos lá do, de R$29,90, tipo Infiltrado na Clã, tipo é, o Yesterday, Projeto, Projeto Gemini, o Halloween aí que tá R$39,90, se não me engano. E amanhã na Fã DVD eles prometem um lançamento que tá abalando aí, tá deixando a galera empolvorosa. Anúncio 9 horas da noite amanhã da Fã DVD. Tão dizendo que é o barco, tão dizendo que é outro filme maneiro, eu não sei. O que, que vocês acham que é? Eu não sei o que, que é. Tem gente que eu sei que sabe. Tem gente que eu sei que sabe o que, que é. Mas está guardando a informação para amanhã. Eu tenho um palpite de que é o barco. Mas eu acho estranho, porque a Sony não tem mais os direitos do barco. Né? Será que pegaram com a atual detentora? Não sei. Não sei. Enigmático... Enigmático o um anúncio que eles colocaram lá, o teaser. Vamos ver amanhã, 9 horas da noite, o que a fã DVD está aprontando. Então, galera, 
Vamos sem mais delongas? Esse pacote aqui do Mercado Livre. Deixa eu agradecer aqui, agradecer aqui ao vendedor Tony Nabac. Tony Nabac, lá de Juiz de Fora. Juiz de Fora, que é terra do meu amigo Maurício Sampaio, que também tem um canal aqui no YouTube, que é o Cinevox. Vou colocar o link do canal dele na descrição. Também relacionado a cinema. É, ele também é um colecionador de mão cheia, tem itens maravilhosos. Quer dizer, prestigiem também o canal do, do Maurício Sampaio. Então vamos abrir aqui, pegar aqui o estiletão, ó, estiletão azul. Eu não tenho muitos lombada azul, mas eu tenho aqui o estiletão azul. Como eu disse, são filmes com temática oriental. Um do Ang Lee e outro do Oliver Stone. Será que vocês já adivinharam o que, que é? Não é muito fácil adivinhar não, hein? Veio muito bem embalado, hein? Olha só. Opa. Umas moças bonitas aqui. Comprei baratinho no Mercado Livre, tá? Eu paguei ao todo 100 reais, tá? Nossa, ele embrulhou individualmente aqui cada um. Então vamos abrir primeiro o DVD? Esse aqui é o do Ang Lee, tá? Opa, e tá lacrado, cara. Lacrado. É uma edição da Europa de Desejo e Perigo, do Ang Lee. Olha aí. Deixa eu... Lacradão, rapaz. R$99,00 por esse filme e pelo outro que eu vou mostrar agora. Assim, pela questão do custo-benefício e do frete... Ficou legal comprar esses dois. Esse desejo de perigo, ele, o Ang Lee filmou depois do Segredo do segredo de Brokeback Mountain. Olha aí. É uma história de espionagem. Deixa eu aproximar mais aqui a câmera. Olha. A lombadinha. pegar aqui para mostrar melhor aí. a história desse filme basicamente é o seguinte é o Japão ocupou a China durante a Segunda Guerra Mundial e um grupo de jovens chineses se une contra essa dominação japonesa eles se tornam meio que espiões deixa eu arrumar aqui eu não tenho tripé tá eu produzir alguma coisa aqui Basicamente a história do, do filme é essa, são espiões chineses, um grupo de resistência chinês durante a ocupação japonesa na China durante a Segunda Guerra Mundial. É uma edição da, da Europa, tá? não tem dublagem em português, só o áudio original em chinês 5.1, tá? em widescreen anamorfo e tem um bônus que é, é contos de decepção. Sinceramente não faço a mínima ideia do que seja. Vamos abrir aqui para vocês verem. Olha que é uma arte interna bonita. Olha aí. Bacana a arte interna. E aqui tá. Olha aí. Opa. A impressão do disco. Legal, hein? Opa, que caiu aqui. A minha gambiarra, a minha gambiarra, a minha, meu tripé gambiarra. Eu vou ver se eu compro um, um, um tripé, tá? Pra melhorar, e pelo menos a, um enquadramento aqui. Agora não tá entrando o, o disco aqui no estojo. Pera aí, botei, aí tá certo. Então é isso aí, des, é, desejo de reparação. Desejo e perigo do Ang Lee, filmar, tá? filmar. Agora nós vamos para o filme do... Do Oliver Stone, que é também outro filmaço, também está lacrado. O Clube da Felicidade e da Sorte. Esse filme aqui é com a Temelin Tomita, que é a namoradinha do, 
Daniel Larusso no segundo Karate Kid. Ele é também protagonizado pela, pela aquela menina que fez a Chun-Li no filme do Street Fighter, no live action do Street Fighter com o Van Damme. É, também dublou a Mulan na animação. Como é que é o nome dela, gente? É... Não está aqui o nome dela. É, não está aqui. É Ming Wanen, né? Tá aí a capa. Tá aí a lombada. Deixa eu pegar aqui para mostrar melhor aqui a o verso. Tá, basicamente a história é a seguinte. É, são mulheres chinesas que fugiram para os Estados Unidos na década de 40 justamente por causa da dominação japonesa. Né? Ou seja, um filme de certa forma tem a ver com o outro, coincidência. E aí, elas querem manter as tradições que elas levaram da China. Só que as filhas meio que não aceitam essas tradições. E aí, é aquela velha história de conflito, né? Tá aí a, a arte interna. Eu não vou tirar dessa vez não, tá? Mas é bem bonito, tem né? tipo, uma charretezinha indo para algum lugar. É bem bacana esse filme, cara. Eu confesso que a última vez que eu assisti ele, eu assisti, melhor dizendo, foi há muitos e muitos anos. Mas eu queria muito ter esse filme, só que eu achava ele com um preço muito caro. E aí, cara, podendo comprar esses dois aqui por 99, juntando com o prédio e tal, foi muito mais barato comprar esses dois separados do que comprá-los é, comprá juntos, né? Do que comprá-los em separado, né? Eu comprar um pagar um frete para cada um e coisa e tal, comprá-los juntos, pagando um frete só, é bem mais em conta. E esses são os novos filmes da minha coleção, o Clube da Felicidade da Sorte e Desejo e Perigo, de certa maneira é, um tem relação com o outro, né? Então aí para brilhantar a minha coleção, dois diretores espetaculares com filmes espetaculares. É isso aí galera! Muito bem, por hoje é só, muito obrigado pelo, pelo carinho, muito obrigado aí por dispensar seu tempo em verem meu vídeo, e até a próxima, até o próximo vídeo galera, muito obrigado, valeu, curtem, curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal, vamos chegar pelo menos a 100 né, para ficar um número bonito, 100, número bacana, valeu galera, eu que já sou um dos 200 da mosca, né? Pelo menos aí vamos fazer 100 inscritos do meu canal. Beleza? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? 200 da mosca porque eu fui um dos 200 que conseguiu comprar o, o box da mosca por 84,90. Galera, saudações. Até o próximo vídeo. Valeu.